protect from shock hazard is നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള എർത്ത് ലീക്കേജ് എർത്ത് ലീക്കേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിവൈസിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് ഏതാണ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് നമുക്കിവിടെ എം സി ബി കാണാം മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഓയി ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് എ ബി സി ബി എയർ ബ്രേക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് അതിനെയാണ് എ ബി സി ബി എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എനർജി മീറ്ററിനും മിനിയേച്ചർ എം സി ബിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ അത് റെസിഡൽ കറണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കറണ്ട് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് വയർ കൂടിയോ കറണ്ട് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് സർക്യൂട്ട് ട്രിപ്പ് ചെയ്തോളും സർക്യൂട്ട് ട്രിപ്പ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ വർക്കിംഗ് വരിക ഏത് ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷനിലും അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസിഡ്യൽ കറണ്ട് ആണ് നോട്ട് ഓൺ വോൾട്ടേജ് അതും ചോദിക്കാം എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വാട്ട് റെസിഡ്യൽ കറണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എനർജി മീറ്ററിനും ലോഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അതായത് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ എൽ സി ബി വരിക ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ആൻഡ് മീറ്റർ ബോർഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് സർവീസ് കണക്ഷൻ എസ് വാട്ട് അതായത് ഇതിന് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു പഴയ പഴയകാല സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നാൾ മുമ്പത്തെ ഒരു വീടും അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന വയറും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് വയർ എടുത്തേക്കുവാണ് ഇൻ ടു ദ എനർജി മീറ്റർ ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഫ്രെയിം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം പി വി സി കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം പി വി സി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ബെയർ കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് കൂടിയ കേസ് ആണെങ്കിൽ ബെയർ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പി വി സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സർവീസ് കണക്ഷൻ്റെ എന്ത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അത് മോർ ബ്യൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലെല്ലാം എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെ എല്ലാം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് കണക്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് കണക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഫ്രം ദ സോൾട്ട് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ആൻ അയൺ ബോക്സ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഏത് ഡിവൈസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അയൺ ബോക്സ് ആണ് അയൺ ബോക്സ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാവോ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അയൺ പ്ലേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന തകിടില്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾട്ട് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് പ്ലേറ്റ് ഈ സോൾട്ട് പ്ലേറ്റും ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിന്റെയും ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയർ ആയിരിക്കും നിക്രോം വയർ ആ നിക്രോം വയറിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ട് സോൾട്ട് പ്ലേറ്റിന്റെയും ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഒരു വയറിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഹീറ്റ് ആവുന്നു അല്ലെ ആ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഇൻസുലേറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക സെല്ലുലോയിഡ് പേപ്പർ ലെഥറോയിഡ് പേപ്പർ പോസിലെ അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഏതാ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക മൈക്ക ഷീറ്റ് ആണ് ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ
ഇതിന്റെ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഷീറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഷീറ്റ് വിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് തെർമലി ഇൻസുലേറ്റ് ദ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ മിനിമം ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടഡ് ടു എർത്ത് ഓഫ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കൂ ഇത് മിനിമം ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കണം എന്നാലേ കറണ്ട് ലീക്ക് ആവുള്ളൂ എർത്തിലോട്ട് ഫോൾട്ടി ടൈമിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ലീക്ക് ആയി പോകണം അല്ലെ പക്ഷേ എർത്ത് റെസിസ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നാലോ ആ വയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് ലീക്ക് ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും ഹൈ ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് പോവാം ദ ആൻസർ ഇസ് വൺ മെഗാ ഓം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മെഗാ ഓം ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ മെഗാ ഓം അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ മെഗാ ഓം ഇനി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ മെഗാ ഓം ആൻഡ് ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വയറിംഗ് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് എർത്ത് ഷുഡ് ബി ആ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇല്ലേ അതായത് ലൈവ് വയറിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ആയി പോകുന്ന കറണ്ട് ആ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും It should be 0.0% of the full load current. Right? That means the supply voltage is the percentage of the voltage. Voltage drop. Permissible voltage drop is 2% of the supply voltage plus 1. This is a lighting circuit. That means the industrial circuit is the voltage drop. Permissible voltage drop is the voltage drop. Permissible voltage drop is the voltage drop. കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം വൺ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫുൾ ലോട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണേലും ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What material is used for heating element of an electric heater? Electric heater is already used in the construction. We have to use any material that we use. What material is used in the heating element? Nichrome is used in the heating element. So, what is the speciality of Nichrome? Nichrome is 80% nickel and 20% chrome. അത് വയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ലെയറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ലെയറും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് കേട്ടോ അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ നോട്ട് ഓക്സിഡായി പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ വയർ ഫ്രം ബ്രേക്കിംഗ് ഓർ ബേണിങ് ഔട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ലെയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിക്രോമിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ